സോ ടെട്രാഹെഡ്രൻ ടെട്രാഹെഡ്രൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ടെട്രാഹെഡ്രൻ ഓഫ് എയ്റ്റി എം എം ലോങ് എഡ്ജ് ഹാസ് എൻ എഡ് ജോൺ എച്ച് പി ആൻഡ് ഇൻക്ലൈൻഡ് അറ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടു ദ വി പി വയൽ ദ ഫേസ് കണ്ടെയ്നിങ് ദാറ്റ് എഡ്ജ് ഈസ് വേർട്ടിക്കൽ ഡ്രോയിഡ്സ് പ്രൊജക്ഷൻസ് ഓക്കെ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ടെട്രാഹെഡ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോഡൽ അതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇതാണ് ടെട്രാഹെഡ്രൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും കാണുന്നില്ലേ ടെട്രാഹെഡ്രൻ ഓക്കെ എല്ലാ സൈഡ്സും ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും എല്ലാ സൈഡ്സും വരിക ഓക്കെ അല്ലേ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഷേപ്പ് മനസ്സിലാത്തവർക്ക് ഓക്കെ സോ ഫോർ ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ഫേസസ് ആർ ഇത് ഫോർ എ ടെട്രാഹെഡ്രൻ എല്ലാ എഡ്ജസും എല്ലാ എഡ്ജസും സെയിം ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഓക്കെ റെഗുലർ പോളിഹൈഡ്ര ആണ് ഓക്കെ ടെട്രാഹൈഡ്രൻ ഈസ് എ റെഗുലർ പോളിഹൈഡ്ര വേറൊരു റെഗുലർ പോളിഹൈഡ്ര ഏതായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്തത് എന്തുണ്ടായിരുന്നു റെഗുലർ പോളിഹൈഡ്ര റെഗുലർ പോളിഹൈഡ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ എല്ലാ ഫേസസും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സെയിം സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ക്യൂബ് ഓക്കെ ക്യൂബ് അനദർ റെഗുലർ പോളിഹൈഡ്ര ആണ് അപ്പൊ അതുപോലെ ഉള്ള ഒരു റെഗുലർ പോളിഹൈഡ്ര ആണ് ടെട്രാഹൈഡ്ര എല്ലാം ഇക്ലാറ്റൽ ട്രാങ്കിൾ ഉള്ള ഫേസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ക്യൂബിന്റെ കേസിലും ടെട്രാഹൈഡ്രൻ്റെ കേസിലും ഒന്നും ഹൈറ്റ് തരില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ അത് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറട്ടേ ഇല്ല ഓക്കെ അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് ക്യൂബിന്റെ കേസിൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ബേസ് എഡ്ജിന്റെ ലെങ്ത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ദിസ് എ ക്യൂബ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും എഡ്ജിന്റെ ലെങ്ത് ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് ബട്ട് ടെട്രാൻഡിന്റെ കേസ് ടെട്രാൻഡിന്റെ കേസിൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അത് എഡ്ജിന്റെ ലെങ്ത് ആയിരിക്കില്ല അതായത് ഇപ്പൊ ഇത് ടെട്രാഹൈഡ് അതിന്റെ ബേസിൽ ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കും ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എന്താണ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ബേസിൽ ഏതുപോലെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പെക്സ് ഈ ടോപ്പിലെ പോയിന്റ് ടോപ്പിലെ പോയിന്റ് ടോപ്പിലെ പോയിന്റ് ബേസിലേക്കുള്ള ലെങ്ത് ആണ് വരിക അത് ഒരിക്കലും ഈ എഡ്ജിന്റെ ലെങ്ത്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കില്ല എഡ്ജിന്റെ ലെങ്ത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കില്ല കുറവായിരിക്കും ഹൈറ്റ് എപ്പോഴും കുറവായിരിക്കും അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഹൈറ്റ് കാണുന്ന എങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഇതിന്റെ സിമ്പിൾ പോസ്റ്റിനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക എങ്ങനെയാണ് സിമ്പിൾ പോസ്റ്റിന് ഉണ്ടാവുക എവിടെയാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പറയൂ എങ്ങനെയാണ് വരിക റസ്റ്റിംഗ് ഓൺ വിച്ച് പ്ലെയിൻ എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് അല്ലെ റസ്റ്റിംഗ് ഓൺ വിച്ച് പ്ലെയിൻ എച്ച് പി എൽ എച്ച് പി എൽ തന്നെയാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മള് ആക്സിസ് പെർപ്പന്റിക്കൽ എച്ച് പി എൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് പല ടൈപ്പിൽ ആക്സിസ് എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് സെയിം ലെവൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഒരു ആക്സിസ് പെർപ്പന്റിക്കൽ ടു എച്ച് പി ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഇതിന്റെ സിമ്പിൾ പോസ്റ്റ് വരിക ഓക്കെ അതില് നമുക്ക് ടോപ്പിൽ കാണുന്നത് എന്തായിരിക്കും ടോപ്പിലാണ് ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് കാണുക അല്ലെ ബേസിന്റെ ഷേപ്പ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം എല്ലാ സൈസ് എല്ലാ സൈഡും എല്ലാ ഫേസും സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പം ടോപ്പിൽ നമുക്ക് ബേസിന്റെ ഷേപ്പ് കാണാൻ വരിക ഇത് ശരിക്കും ആക്ച്വലി എന്താ ഒരു ട്രാങ്കിലോ പിരമിഡ് പോലെ തന്നെയാണ് വരിക ഒരു ട്രാങ്കിലോ പിരമിഡ് പോലെ തന്നെയാണ് വരിക അപ്പൊ ടോപ്പിൽ നമുക്ക് കാണുന്ന ഷേപ്പ് എന്തായിരിക്കും വിൽ ബി ദ ടോപ്പ് യു എന്താണ് ടോപ്പ് യുവിന്റെ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് എങ്ങനെയുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ആണ് എങ്ങനെയുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും ഈക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഒരു പിരമിഡിന്റെ ടോപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇതൊരു പിരമിഡ് പോലെ തന്നെയാണ് ടോപ്പ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ബേസിന്റെ ഷേപ്പ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ കാണും ഇവിടെ ട്രയാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കാണും ഈക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ അതുപോലെ ഈ അപ്പെക്സിൽ നിന്ന് എല്ലാ കോർണേഴ്സിലേക്കും പോകുന്ന സ്ലാൻഡ് എഡ്ജസും ടോപ്പിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഞാൻ ഇക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കണം രണ്ട് ടൈപ്പിൽ ഞാൻ വരയ്ക്കാം
എഡ്ജ് ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെ ഹാസ് എൻ എഡ്ജ് ഓൺ എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഹാസ് എൻ എഡ്ജ് ഓൺ എച്ച് പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എഡ്ജ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഓക്കെ എഡ്ജ് കണ്ടീഷൻ ആണ് സോ റൈറ്റ് എക്സ്ട്രീമിൽ എഡ്ജ് വരുന്ന തരത്തിൽ വേണം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ നമ്മളിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പ് വ്യൂ വരച്ചിട്ടാണ് ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ ഒരു എഡ്ജ് റൈറ്റ് എക്സ്ട്രീമിൽ വെച്ച് തുടങ്ങുകയാണ് റൈറ്റ് എക്സ്ട്രീമിൽ ഒരു എഡ്ജ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് എയ്റ്റി ആണ് ബേസ് എഡ്ജ് എയ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ എയ്റ്റി ആകുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് രണ്ട് പോ രണ്ട് എൻ്റെ ഒന്നും കോമ്പസില് ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്താൽ തേർഡ് പോയിന്റ് കിട്ടും ഇക്ലേറ്റൽ ട്രാങ്കിൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് വരക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ സെന്റർ പോയിന്റ് എങ്ങനെ കാണാം സെന്റർ പോയിന്റും അപ്പെക്സും ഒക്കെ വരുന്നത് പോയിന്റ് എങ്ങനെ കാണാം നമ്മൾ പിരമിഡ് പെന്റകൾ പിരമിഡിൽ സെന്റർ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ സെയിം എത്ത പെന്റകൾ പിരമിഡിൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഒരു കോർണർ ഓപ്പോസിറ്റ് എഡ്ജിന്റെ മിഡിൽ പോയിന്റിലേക്ക് ഡ്രോ ലൈൻ സിമിലർലി ഫ്രം അനദർ കോർണർ ഓപ്പോസിറ്റ് എഡ്ജിന്റെ മിഡിൽ പോയിന്റിലേക്ക് ഡ്രോ അനദർ ലൈൻ രണ്ടും കൂടെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആയിരിക്കും സെന്റർ അപ്പൊ സെന്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിന്റെ സെന്റർ ആണ് അതുപോലെ അതിന്റെ നേരെ ടോപ്പിലായിട്ടായിരിക്കും അപ്പെക്സ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ബേസിന്റെ സെന്റർ എങ്കിൽ അതിന് നേരെ മുകളിലായിട്ടാണ് എപ്പെക്സ് വരുന്നത് അപ്പൊ ടോപ്പ് എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ അപ്പെക്സും ബേസ് സെന്റർ ഒക്കെ സെയിം പോയിന്റിലാണ് വരിക സോ ആ അപ്പെക്സും ഈ ഒരു പോയിന്റ് തന്നെ വരിക അപ്പൊ അതിലേക്ക് എല്ലാ കോർണേഴ്സിൽ നിന്നും സ്ലാൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് വരയ്ക്കാം സോ ദിസ് വിൽ ബി ദ ടോപ്പ് യു ഓഫ് ദ ടെട്രാ ഹാറ്റർ ഓക്കെ അതായത് ഇതൊക്കെ ഓരോ ട്രാങ്കുലർ ഫേസ് ആണ് ലാറ്ററൽ ഫേസസ് അതൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഷേപ്പ് മാറിയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ശരിക്കും ഒരു ഇക്ലാറ്റൽ ട്രാങ്കിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ടോപ്പിൽ ചെരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് സ്ലാൻഡ് ഫേസസ് ആയതുകൊണ്ട് നോ നെയിം ദ കോർണേഴ്സ് എ ബി സി ആൻഡ് അപ്പെക്സ് ഒ എ ബി സി ആൻഡ് അപ്പെക്സ് ഒ നമുക്ക് പോയിന്റ് എ ലെഫ്റ്റ് എക്സ്ട്രീം ബേസിന്റെ ലെഫ്റ്റ് എക്സ്ട്രീമും റൈറ്റ് എക്സ്ട്രീമും എക്സ്പ്ലൈനിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് ബേസ് വരക്കാണ് ബേസില് ബേസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് ഏതാണ് ഏത് ഫേസ് ആണ് എ ബി സി എന്നുള്ള ഫേസ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാം ദിസ് ഈസ് പോയിന്റ് എ ദിസ് ഈസ് ബി ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് സി ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ എ കാണാം ബി കാണാം ഓക്കെ സി വിസിബിൾ അല്ല ഓക്കെ അപ്പോ എ ഡാഷ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബി ഡാഷ് മാർക്ക് ചെയ്തു ആൻഡ് സി ഡാഷ് ബ്രാക്കറ്റിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പെക്സ് എവിടെയാണ് വരിക അപ്പെക്സ് നിന്ന് ഈ പോയിന്റ് ഒ ഇത് നേരം മുകളിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് നേരം മുകളിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം ഒരു ചെയിൻ ലൈന് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് അതായത് ആക്സിസ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ലൈനിലായിരിക്കണം വരുന്നത് അല്ലെ കാരണം എന്താ ഇത് സെന്റർ ആണ് സെന്ററും അപ്പെക്സും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് വരുന്നതാണ് ആക്സിസ് അപ്പൊ അത് ഈ ഒരു ലൈനിലായിട്ടായിരിക്കും അപ്പെക്സ് വരേണ്ടത് അപ്പം ഹൈറ്റ് നമുക്ക് ഗീവൺ അല്ല ബേസ് നിന്ന് എത്ര മുകളിലായിട്ടാണ് അപ്പെക്സ് എന്നുള്ളത് ഗീവൺ അല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാം അർക്കുകളും എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറയാം ഹൈറ്റ് കാണാൻ എന്തെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടോ എനി വൺ പിന്നെ ഒരു സൈഡ് ലെങ്ത്തും കിട്ടിയാല് മറ്റേത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാവില്ല സൈഡ് ലെങ്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ട്രയാങ്കിൾ ആയി കോർണർ ഏലേക്കുള്ള ആ ലെങ്ത് ുണ്ടോ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എല്ലാവരും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പറ എന്നിട്ട് അപ്പെക്സ് നിന്ന് ഏലേക്കുള്ള ലെങ്ത് നമുക്ക് ഗീവണോ എയ്റ്റി ആണ് അല്ലെ കാരണം എന്താണ് അത് ഒരു എഡ്ജ് ആണ് എഡ്ജ് ലെങ്ത് എയ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ പോയിന്റ് ബി നിന്ന് ഓലേക്കുള്ള ലെങ്ത് എയ്റ്റി ആയിരിക്കും അല്ലേ ബി എന്ന് ഓലേക്കുള്ള ലെങ്ത് എയ്റ്റി ആണ് അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇൻ ദ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമുക്ക് ബി എന്ന് ഓലേക്ക് എയ്റ്റി എം കാണാൻ പറ്റുമോ 
എല്ലാ എഡ്ജും സെയിം ലെങ്ത് ആണ് എയ്റ്റി ആണ് അതായത് എ ബി ബി സി എ സി എ ഒ ഒ ബി ഒ സി ഇതെല്ലാം ആക്ച്വലി എയ്റ്റി തന്നെയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പിൽ ഓ എന്ന് ഏലേക്കുള്ള ലെങ്ത് എയ്റ്റി ആയി കാണാൻ പറ്റുമോ ടോപ്പിൽ ഓ എന്ന് ഏലേക്കുള്ള ലെങ്ത് ഓ എന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ലെങ്ത് ഓ എന്ന് സി എയ്റ്റി ആയി കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുപോലെ ഫ്രണ്ട് വീല് നമുക്ക് ബി എന്ന് ഓലേക്കുള്ള ലെങ്ത് എയ്റ്റി ആയി കാണാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അതെന്തുകൊണ്ടാ കാരണം ഇവിടെയൊക്കെ ഒ എ ഒ ബി ഒ സി ഒക്കെ എച്ച് പി ആയിട്ട് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണ് എച്ച് പി ആയിട്ട് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് അത് ടോപ്പിൽ ലെങ്ത് കറക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റാത്തത് ബട്ട് എ ബി ബി സി എ സി ഈ അഡ്ജസ്റ്റ് ഒക്കെ അത് എച്ച് പിയിൽ തന്നെയാണ് അതായത് എച്ച് പിക്ക് പാരലാണ് അതുകൊണ്ട് ടോപ്പിൽ നമുക്ക് അതൊക്കെ എയ്റ്റി ആയി കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് വീൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ബി എച്ച് പി വി പി ആയിട്ട് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണ് അല്ലെ കാരണം ഇവിടെ നോക്കാം എ ബി എന്ന് പറയുന്ന എഡ്ജ് ടോപ്പ് വീൽ വി പി ആയിട്ട് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് കാണാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രണ്ട് വീൽ കാണുന്ന എ ബി എന്നുള്ളത് എയ്റ്റി ആയിരിക്കില്ല എ ബി എയ്റ്റി ആയിരിക്കില്ല അതേപോലെ ഇവിടെ ആകെ ഒറ്റ ഒരു എഡ്ജ് മാത്രമേ ട്രൂ ലെങ്ത്തിൽ കാണാൻ പറ്റൂ എയ്റ്റി എമ്മിൽ കാണാൻ പറ്റൂ അതേതാണ് ഒറ്റ ഒരു എഡ്ജ് മാത്രമേ എയ്റ്റി എമ്മിൽ കാണാൻ പറ്റൂ ഏതാ ഏയോ അതെങ്ങനെയാണ് എയ്റ്റി എം ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുക നമുക്ക് അതെ ടോപ്പ് വ്യൂ നോക്കുക ടോപ്പ് വ്യൂല് എഓ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളത് എക്സ് വൈ ലൈനിന് പാരലാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് വി പിക്ക് പാരലാണ് അല്ലെ ടോപ്പ് വ്യൂ എക്സ് വൈ ലൈനിന് പാരൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് ലൈൻ പാരലൽ ടു വി പി ആണ് അല്ലെ ലൈനിന്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല ലൈൻ ഇൻക്ലൈൻ ടു എക്സ് പി ആൻ പാരലൽ ടു വി പി ആണെങ്കിൽ ടോപ്പ് വ്യൂല് എക്സ് വൈന് പാരൽ ആയിട്ട് ഒരു റെഡ്യൂസ് ലെങ്ത് ആയിട്ടാണ് കാണാൻ പറ്റുക and in the corresponding frame view we can see the true length of that line so ivide kaanuna ao nu ayund x y line parallel aanu namukku top view kanda manasilaga okay adhaayathu ao parallel to vp aanu that means uh, the corresponding frame view of ao will give you the true length adhaayathu ao inde true length frame view il kaana adathriyaanu 80 aanu pakshe ivide bo yum co yum x y line parallel aayittu aanu ullathu allallo ao yum ബി സോറി എ സോറി ബി ഒയും സി ഒയും എക്സ് വൈ ലൈന് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രണ്ട് വീൽ കാണുന്ന ലെങ്ത് അതായത് ഒ ബി അല്ലെങ്കിൽ ഒ സി ഇതൊന്നും ട്രൂ ലെങ്ത് ആയിരിക്കില്ല ഇവിടെ എഴുതോ മാത്രമേ നമുക്ക് ട്രൂ ലെങ്ത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ എയ്റ്റി എം കോമ്പസിൽ എടുക്കുക ഏഴ് ആക്ടിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ലൈനിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ ഈ എപ്പെക്സ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത ആക്സിന്റെ ലൈൻ ഒരു വരച്ചിട്ടുണ്ട് വെറുതെ ആക്സിൻ ചെയ്താണ് ഐറ്റം നമുക്ക് അറിയില്ല അതിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു ആർക്ക് വരക്കുക ഓക്കെ സോ ഇതായിരിക്കും ഒ ഡാഷ് ഞാൻ ജോയിൻ ഒ ഡാഷ് എ ഡാഷ് ഒ ഡാഷ് ദെൻ ഒ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ മനസ്സിലാകും എ ഒയും ഒ ബിയും സെയിം ലെങ്ത് അല്ല ഒ ബി കുറച്ച് കുറവാണ് വരക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ വരക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ലെങ്ത് തന്നെ അപ്പുറത്തുനിന്ന് ഇപ്പുറത്തും എടുത്തിട്ട് ഒരു സെന്റർ പോയിന്റിൽ കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി കുറെ പേര് നഷ്ടാവുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എ കിട്ടി ഇവിടെ വീട് കിട്ടി ഇനി ഈ പോയിന്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന്റെ മിഡിൽ പോയിന്റ് ഒന്ന് വെറുതെ ഒരു ലൈന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ബി എന്ന് എയ്റ്റി എം എ എന്ന് എയ്റ്റി എം വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട് വീൽ കാണുന്ന ഒരു ഇക്ലിയാട്ടൽ ട്രയാങ്കിളോ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിളോ അല്ല ഇക്ലിയാട്ടൽ ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കില്ല ഓക്കെ ഫ്രണ്ട് വീൽ കാണുന്നത് ഒരു ഇക്ലിയാട്ടൽ ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കില്ല അപ്പൊ അത് വരക്കേണ്ട മെത്തോർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഓക്കെ ആണോ കണ്ടു ചെയ്തൂടെ ക്ലിയർ അത് കമന്റ് ചെയ്യാം കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം എന്തെങ്കിലും ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിൽ പറയാം കാണുന്നില്ലല്ലോ റിപ്ലൈ ചെയ്യും സംശയമുള്ളവർക്ക് ചോദിക്കുക കേട്ടോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇവിടെ എന്താ വേണ്ടത് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ വേണ്ടത്
ATM long edge has an edge on HP and inclined 45 degree to the VP while the face containing that edge is vertical. Okay, here is a question. If you face a vertical light, triangular face is vertical light. Precise side of the triangle. Or what? Triangular face is vertical light. If you have a square pyramid, you can see it. Let's go. Notebook. We have a class. Triangular face is vertical. And parallel to VP. What is the question? Side of base parallel to VP and triangular face containing that side of base being vertical. Triangular face vertical. Again, in the case, we have to square pair. Okay. So, in the case, we have to do the random step. Okay. That triangular face is vertical. Okay. Triangular face is vertical. Okay. Triangular face is vertical. Okay. Now, we have to do the question. What is the question? ஒரு base அட்சு, tetrahedrண்டு, ஒரு base அட்சு, அது HPல் அம்னுல்லது, ஆ edge கண்டையைச் செய்யுந்து triangle face vertical அவனும், இது வலை அவனும். இது இங்கு நேச்சின் எல்லும் செய்துவிட்டில்லையில்லை, இங்கு இது vertical அவனும் வருந்தால் இங்கு வருந்தும். vertical ஐ, மாத்தில் அல்லா, இ அட்சு, இங்கு வருந்தும் inclined to VP அக்கணும். Dipangin ni adalah perpendicular to VP itu adalah, adakah inclined to VP akan ada korang cincin yang jeeri ke? Okay, inclined to VP akan. Anggernya ada question lepas tu. Kalau ingin lepas question ni, buat edge ni English ni ada tanda alu. Nama kita ada edukan dia kan? Triangle face vertical akan ada tanda. Ada edukan. Okay, triangle face vertical ni adalah, alanggil side of base. Nampak ni ada mana tu? Face containing that edge. Face containing that edge adalah ada triangle face ni. Okay. அது வெட்டிக்கலாக்கு வெக்கான்தலான் நான் அவளைப் புடு செக்கண்ட் ஐட்டு சேன்டது இப்போது தம்மலும் விடை ஆ ஒரு face, triangle face O, B, C ஐட் இடுக்க கார்ணன் தனு நம்மலாம் base HPல ரஸ்டியது ஐட்டு நம்மல் இடுக்காம் போந்தேனி B, C இன்னும் ஏட்ஜானம் ஆ ஏட்ஜான் நம்மல் OBC is the triangular face in the front view. That's why we have a little bit of a change. That's why it's vertical. The triangular face is vertical. That's HP is vertical and perpendicular. That's why X4 is perpendicular. Now, what is the length of this? O' and B' length of this. That's why X4 is perpendicular. O' and B' length of this. C1 dash. அது X4 இந்த பருப்பதைக் கேட்கு, அது கர்ச்போன்டிங்க ஐட்டு, இ A என்று ஜியும் இது கொர்ச்சும் லிப்டம் முன்னிலைக்கு விரும். இல்லை, அது கர்ட்ட போய்ண்டு A என்று லுக்கேசின் கணம் B இந்த ஏலைக்குல் லங்க்குத்துடு, B1 dash இந்து ரார்க்குத்துக்குத்துக்குத்துக்குத்துக்குத்துக்குத்துக்குத்துக்குத்துக்குத்துக்குத்துக்குத்துக்குத்துக்குத்துக்குத்துக்குத்துக்குத்து
എ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ അഡ്ജിന്റെ വിസിബിലിറ്റി അത് നോക്കുക എ ഒ എങ്ങനെയാണ് ടോപ്പില് ടോപ്പ് എന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എ ആണ് ഏറ്റവും ഓന്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് എ വരുന്നുണ്ട് സോ ഒ എ എന്ന് പറയുന്ന അഡ്ജ് വിസിബിൾ ആയിരിക്കും സോ ഇത് തിക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാം ഓ എ സോ ഇതുപോലെയാണ് ടോപ്പിൽ വരിക ഇനി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് എന്താണ് നമ്മളോട് എഡ്ജിന്റെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പോകുന്നുണ്ട് അതായത് ഓൺ എച്ച് പി ആയിട്ടുള്ള ബേസ് എഡ്ജ് ഓൺ എച്ച് പി ആയിട്ടുള്ള എഡ്ജ് എങ്ങനെയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻ ടു വി പി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇംഗ്ലീഷൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻ ടു വി പി എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷൻ അവസാനം എടുക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേറൊരു മെത്തേഡും കൂടി ഉണ്ട് എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഏത് പ്ലെയിനിലാണോ റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്ലെയിനുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇംഗ്ലീഷിനാണ് രണ്ടാമത് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഇത് റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എച്ച് പി ആണ് തന്നിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷിന് ഏതായിട്ടുള്ളതാണ് വി പി ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇംഗ്ലീഷാണ് അപ്പൊ അതല്ല രണ്ടാമത് എടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഏത് പ്ലെയിനിലാണോ റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്ലെയിനുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇംഗ്ലീഷാണ് രണ്ടാമത് എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇംഗ്ലീൻ ടു വി പി എന്നുള്ള എഡ്ജിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് അല്ല സെക്കൻഡ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കാരണം അത് വി പി ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷാണ് അപ്പൊ അതാണ് നമുക്കിവിടെ തേർഡ് പോസ്റ്റിൽ എടുക്കാനുള്ളത് അതായത് ഏത് എഡ്ജിലാണോ റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ എഡ്ജിലാണ് റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ് എഡ്ജ് ഈസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടു വി പി ഈ പോസ്റ്റിൽ ബി സി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ എഡ്ജിലാണ് റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന എഡ്ജ് എങ്ങനെയുള്ളത് എക്സ് വൈ ലൈന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണുള്ളത് ദാറ്റ് മീൻസ് വി പിക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണുള്ളത് അപ്പൊ അത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻ ടു വി പി ആക്കാണ് വേണ്ടത് സോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിള് ഒരു ലൈൻ വരക്കാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിള് ഒരു ലൈൻ വരക്കാം അതിൽ ബി വൺ സി വൺ മാർക്ക് ചെയ്യാം ബി വൺ സി വൺ മാർക്ക് ചെയ്യാം സി വൺ സി ടു ബി ടു ഒ ടു ഓൾസോ ആ ലൈൻ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഒ ടു ഇനി പോയിന്റ് എ കാണാൻ എളുപ്പമല്ലേ എന്താണ് ഈ ബി സിക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഒ എ വരുന്നത് സോ ജസ്റ്റ് ബൈ മെഷറിംഗ് ദിസ് ലെങ് ഒ എ എന്നുള്ള ലെങ് മെഷർ ചെയ്ത് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് പോയിന്റ് എ ടും കിട്ടും എ ടു ഓക്കെ സി ബി ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്ത് അത് ഹോട്ട് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലൈനിലും വർക്ക് ചെയ്തു ഒ ടു ലെങ് ആ കറസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിലും വർക്ക് ചെയ്തു ദെൻ ഓന്ന് എ ലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ബി സിക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു എ ടു ഇനി ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരക്കാം ഓക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂല് ഓരോ പോയിന്റ്സ് നേരെ വെർട്ടിക്കലി അപ്പോർട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം B and C, X line and so same line and B and C are the same line. It is not the same line. Here, A2 and A1 dash intersect in the point A2 dash, then C2 and C1 dash intersect in the C2 dash. B2 and B1 dash intersect in the B2 dash. Then O2 and O1 dash intersect in the O2 dash. ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇതിന്റെ ബൗണ്ടറി വരയ്ക്കുമ്പോൾ എല്ലാ പോയിന്റ്സും ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഉള്ള ഫ്രണ്ട് വ്യൂലും ബൗണ്ടറിയിൽ എല്ലാ പോയിന്റ്സും വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് വിസിബിലിറ്റി ആണ് വിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ ഫേസും ഒരുപോലെയുള്ള ഫേസ് ആണ് പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മളിവിടെ ബേസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ഏതാ എല്ലാ ഫേസും ഒരുപോലെയുള്ളതാണ് എന്നാലും ഇവിടെ ബേസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഫേസിന്റെ നെയിം എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഏതാണ് എ ബി സി ആണ് അല്ലെ എ ബി സിയിലല്ലേ റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ ബി സിയിലാണ് റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ എ ബി സി ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ബേസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്ത എങ്ങനെയാണ് ഈ ട്രയാങ്കിളർ ഫേസ് വേർട്ടിക്കൽ ആക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ വേർട്ടിക്കൽ ആക്കി ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ എഡ്ജ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻക
ബേസിൽ ഈ റസ്റ്റിൽ നിന്ന് അടിച്ച് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻ ടു വി പി ആക്കി ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ബേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂല് വിസിബിൾ ആണ് എ ബി സി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ ബി സിയിലുള്ള എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റും തിക്ക് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം എ ബി സിയിലുള്ള എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റും തിക്ക് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി പോയിന്റ് സി എന്ന് ഓലേക്കുള്ള എഡ്ജ് അതിന്റെ വിസിബിലിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കും വിസിബിൾ ആണോ ഇൻവിസിബിൾ ആണോ ഇങ്ങനെ വരിക ഇൻവിസിബിൾ ആയിരിക്കും ആ ഇൻവിസിബിൾ ആയിരിക്കും ഞാൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് നിയർ ടു എക്സ്പ്ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോർണർ ആണ് അല്ലെ നിയർ ടു വി പി ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കോർണർ ആണ് അപ്പൊ അതിലൂടെ പോകുന്ന എഡ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂല് വിസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല അല്ല നിങ്ങൾ സപ്പോസ് ഇത് ഇതും കൂടി അല്ല ബാക്കി ഇത് ടിക്കായിട്ട് വരച്ചാൽ അതിന് മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ എഡ്ജും വിസിബിൾ ആണ് അങ്ങനെ ഒരു വ്യൂ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ അങ്ങനെ ബേസിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ നമുക്ക് ആ എഡ്ജ് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ക്ലിയർ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്ക ഇത് പ്രോളം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് കഴിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോളം ആയിരുന്നു ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പ്രോളം വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രോളം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം എന്താണ് ഇത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് റീഡ്രോ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല പെൻ്റെ കണ് ഹെക്സൺ ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് റീഡ്രോ ചെയ്യാൻ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എല്ലാ പോയിന്റ്സും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പക്ഷെ ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താണെന്ന് ഐഡിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരുവിധം എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കാം റൈഡ് ഓൺ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ ഇത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതുവരെ നമ്മൾ എല്ലാ പ്രോബ്ലം ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും റൈഡ് ഓൺ എ സ്ക്വയർ പ്രിസം എ സ്ക്വയർ പ്രിസം എ സ്ക്വയർ പ്രിസം ബേസ് തേർട്ടി എം എം സൈഡ് എ സ്ക്വയർ പ്രിസം ബേസ് തേർട്ടി എം എം സൈഡ് ആൻഡ് ആക്സിസ് സെവൻറ്റി എം എം എ സ്ക്വയർ പ്രിസം ബേസ് തേർട്ടി എം എം സൈഡ് ആൻഡ് ആക്സിസ് സെവൻറ്റി എം എം എസ് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബേസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഹാസ് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബേസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഹാസ് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബേസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് and inclined 30 degree to vp as one of its base edges on the ground and inclined 30 degree to vp as one of its base edges on the ground and inclined 30 degree to vp the axis of the prism is inclined the axis of the prism is inclined 40 degree to the ground the axis of the prism is inclined 40 degree to the ground axis of the prism is inclined 40 degree to the ground draw the projections of the prism draw the projections of the prism draw the projections of the prism
axis of the prism is inclined 40 degree to the ground draw the positions of the prism Okay. 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 Omega. Omega. Then the symbol post again in area. Omega. Respond in the lane and absent work, eh? Reeling or reeling work, okay? Fatima Supi, sir. Perpendicular to HP. Perpendicular to HP. Okay. Ah. Uh, next. Mohammed Shabib. Mohammed Shabib. Ah, sir. The, the axis perpendicular to HP. I identify him better. Simple portion. Okay. Any other axis perpendicular HP and identify the Fatima Supi for no current axis perpendicular HP is a simple question. And the one on the angle and the but the one hit on the axis perpendicular HP on the I can identify another simple portion axis perpendicular HP on base on the HP out on the ground. Okay, on HP on the rusting on HP on the plane on our rusting on the plane perpendicular axis perpendicular to that plane. So, we would rusting on HP in the condition on HP or ground ground on the HP on the other one axis perpendicular to ground active. I'm going next near the Near the top, you were reckoned with it. Either you are working on the top, you are working the kernel on axis perpendicular to HPN. Axis perpendicular to HPN. It top you are working with it. Engine a reckoner. Right extreme edge, you are no right extreme will corner. Near the near the right extreme will under under. Edge and a corner. This is the condition of the Edge condition or corner condition. Edge ground HP lake. Ah, for the edge is Edge condition. Upon the right extreme edge, you are in the top. You are Okay. Hmm. Ah. 
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഞാൻ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക സെവൻറ്റി എം ആണ് ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് വർക്കുള്ളത് ഇനി സെക്കൻഡ് പോർഷനിൽ എന്താണ് എടുക്കേണ്ടത് സെക്കൻഡ് പോർഷനിൽ അത് അതാണ് പറയാ സെക്കൻഡ് പോർഷനിൽ കാവ്യ സെക്കൻഡ് പോർഷനിൽ എന്താണ് എടുക്കേണ്ടത് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ ഏത് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് കാവ്യ ഇല്ല ആപ്സെന്റ് ആണോ കീർത്തന കീർത്തന പി പറ കീർത്തന പി ഇംഗ്ലീഷനായിട്ടുള്ളത് എച്ച് പി ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ആക്സിസ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർട്ടി ഡിഗ്രിയാണ് സോ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രിയിൽ ആക്സിസ് വരയ്ക്കുക എന്ന് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ റീഡ്രോ ചെയ്യാം അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ടോപ്പ് വ്യൂ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അത് നെയിം ഒന്നും ചെയ്തില്ല നിങ്ങളൊക്കെ നെയിം ചെയ്യണം അപ്പം ടോപ്പ് വ്യൂ വരച്ചാൽ നമ്മളെ റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എഡ്ജ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ ഡാഹഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആ എഡ്ജ് തന്ന ആംഗിളിലേക്ക് അതായത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻ ടു വി പി ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് അതിലേക്ക് റീഡ്രോ ചെയ്യാണ് തേർഡ് പോർഷനിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ആ റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എഡ്ജ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ റീഡ്രോ ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് തേർഡ് പോർഷനിൽ ഓക്കെ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത എല്ലാ മെത്തേഡും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കണം കേട്ടോ നോട്ടില് ഓക്കെ താങ്ക് യു